స్వాగతం ఈరోజు మనము ఎనిమిదవ తరగతిలో వర్గమూలాలు ఘనమూలాలు అనే పాఠం నందు వర్గమూలంని ఏ విధంగా కనుగొనవచ్చో చూద్దాము వర్గమూలంను మనము మనం క్యాల్కులేటర్తో ఈజీగా కనుక్కుంటాము మాన్యువల్గా అయితే రెండు పద్ధతుల్లో కనుక్కుంటాము ఒకటి వచ్చేసి ప్రధాన కారణాంక పద్ధతి రెండవది వచ్చేసి భాగాహార పద్ధతి ప్రధాన కారణాంక పద్ధతి అంటే మనము జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం ఒక రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఉంది దీనికి వర్గమూలం కనుక్కోండి అంటే ప్రధాన కారణాంకాలుగా మనము విభజించుకుంటే అక్కడ మనకు మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ ఐదు వస్తుంది సో దీన్ని మనము మూడు ఇంటూ ఐదు మూడు ఐదున పదహైదు సో ఈ విధంగా ప్రధాన కారణాంకాలుగా మరి ఇప్పుడు మనము భాగాహార పద్ధతిలో ఏ విధంగా కనుగొనవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జాగ్రత్తగా గమనించండి ఏడు వందల ఎనభై నాలుగుకు భాగాహార పద్ధతిలో వర్గమూలాన్ని కనుక్కుంటున్నాము మొదటగా ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యను ఒక్కట్ల స్థానం నుంచి రెండేసి సంఖ్యలుగా మనము జతలుగా చేసుకోవాలి సో చేస్తూ చూడండి దానిపైన బార్ గుర్తించినాము ఎనిమిది నాలుగుకి కలిపి మనం బార్ గుర్తించినాం ఇప్పుడు మనకి మిగిలింది ఏంటంటే ఏడు మాత్రమే మిగిలింది ఈ ఏడు మనకు పరిపూర్ణ వర్గ సంఖ్యన కాదా చూసుకోవాలి చూస్తే అందుకే ఇక్కడ మనం ఒక టేబుల్ కూడా ఇచ్చాను చూడండి ఇవన్నీ ఒకటి నాలుగు తొమ్మిది పదహారు ఇవన్నీ కూడా పరిపూర్ణ వర్గాలు సో ఏడు అనేది పరిపూర్ణ వర్గం కాదు కానీ నాలుగుకి తొమ్మిదికి మధ్యలో ఉంటుంది సో దీంట్లో మనము చిన్నది అయినటువంటి నాలుగును మనం తీసుకుంటే అది ఏంటి రెండు రెండ్ల నాలుగు సో ఏడులో నుంచి నాలుగు పోతే ఎంత మూడు అయితే మనం మామూలుగా భాగాహారంలో అయితే ఒకటే ఒక్కదాన్నే మనం తీసుకుంటాము ఇంతకు ముందే మనం చూసిన కదా బార్ గీసాము సో ఆ రెండు సంఖ్యలను కూడా మనం కింది తీసుకోవాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది మూడు వందల ఎనభై నాలుగు వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి రెండు ప్లస్ రెండు ఎంత నాలుగు ఆ నాలుగుని అక్కడ ఉంచేసుకున్న తర్వాత మూడు వందల ఎనభై నాలుగుని మనం ఇప్పుడు చేయాలి దీంట్లో జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇక్కడ నాలుగు పక్కన రెండు పక్కన ఒకటే సంఖ్య వేసుకోవాలి చూడండి సో నాలుగు వచ్చేసి ఇక్కడ నాలుగు చూస్తే ఈ యొక్క మనకి ఇచ్చినటువంటి పట్టికలో నాలుగు ఎక్కడ వస్తుందా చూద్దాం చూస్తే రెండు రెండుల నాలుగు వస్తుంది ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు వస్తుంది సో ఒకసారి రెండుతో చేద్దాము అంటే నలభై రెండు ఇంటూ రెండు చేయాలి చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఎనభై నాలుగు వచ్చింది సో ఎనభై నాలుగు కాదు మనకు మూడు వందల ఎనభై నాలుగు కావాలా కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఏం చేద్దాము అంటే రెండు ఇంటూ రెండు వద్దు ఇప్పుడు ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిదితో చేద్దాము అంటే ఏంటి నలభై ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది ఎంత వచ్చింది మూడు వందల ఎనభై నాలుగు సో ఇప్పుడు మనము నలభై ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది మూడు వందల ఎనభై నాలుగు అంటే సరిపోతుంది కదా కాబట్టి మనము చేస్తే మూడు వందల ఎనభై నాలుగులో నుంచి మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పోతే సున్నా ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనము చేస్తున్నాము మరి ఇక్కడ ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు వర్గమూలం ఏది అంటే ఇరవై ఎనిమిది అందుకే చూడండి మనము అది మనం కూడా సరిచూస్తున్నాము ఇరవై ఎనిమిది ఇంటూ ఇరవై ఎనిమిది చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఏడు వందల ఎనభై నాలుగు ఈ విధంగా మనము చేయాలి మరి మొదట ఒక్కసారి మనం గమనిద్దాము ఏమేం చేస్తున్నాము అంటే మొదటగా మనము ఇచ్చినటువంటి సంఖ్యను ఒకట్ల స్థానం మొదలుకొని రెండేసి సంఖ్యలుగా మనము సమూహాలుగా విభజించుకొని ఆ జత పైన బార్ను గీసుకున్నాము గీసుకున్న తర్వాత మొదట వచ్చినటువంటి ఆ సంఖ్యకు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే అది పరిపూర్ణ వర్గమా కాదా అని చూస్తున్నాము ఏడు అనేది కాదు కాబట్టి దానికంటే చిన్నదైనటువంటి పరిపూర్ణ వర్గాన్ని నాలుగు రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగుగా తీసుకొని ఏళ్ళో నుంచి నాలుగు పోతే మూడు ఉంటుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము ఆ బార్ గీసినాం కదా ఆ రెండు అంటే ఆ జతను మనం కిందికి మనం తీసుకున్నాము అప్పుడు మూడు వందల ఎనభై నాలుగు అయ్యింది ఇప్పుడు ఈ మూడు వందల ఎనభై నాలుగుని మనకు విభాజ్యం అవుతుంది విభాజకం కొరకు మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే భాగఫలాన్ని రెట్టింపు చేస్తున్నాం అంటే రెండు ప్లస్ రెండు చేసేసి మనము నాలుగు వచ్చింది నాలుగు వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు మరి మూడు వందల ఎనభై నాలుగుకి సరిపడ విధంగా మనం అక్కడ నాలుగు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు చేసినాము చేస్తే అది మనకు తక్కువ వచ్చింది కాబట్టి నలభై ఎనిమిది ఇంటూ ఎనిమిది చేసింటే మనకు మూడు వందల ఎనభై నాలుగు వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనము భాగాహార పద్ధతిలో వర్గమూలం కనుక్కుంటాము మరి కొన్ని లెక్కలను మీరు ప్రయత్నిస్తారా